El principio de solidaridad es un principio natural que después es legislado, entiendo, según el cual las personas somos responsables unas de otras. De modo que, por ejemplo, si yo salgo de la productora y veo a una persona en apuros, tengo la obligación moral y hasta y jurídica, y jurídica sentido la ley se apoya sobre la, la, esta realidad moral que es anterior a la ley de ayudarla ¿no? que, pero por otro lado me parece a mí esto aparte de que la solidaridad es algo que como que se va como perdiendo a nivel cultural en el sentido de que cada persona está como muy encerrada en sí misma en sus propias preocupaciones o sea hay como cierto individualismo este, cultural y de hecho alguna, alguna, algunas veces uno se sorprende de que hay alguien tirado en la calle y la gente pasa ni, no se detiene quizás hace 50 años eso no pasaba no sé si o me equivoco veníamos hablando con el, el, el taxi que, de, que contaba que que no se le da el, el lugar a viejo o a un enano que un viejo enano que no podía agarrarse en el, en el colectivo y él y él le dijo a un chico que, que le diera el lugar y, y, y se alzó de hombro y una, una mujer que estaba ahí grande le dio el asiento bueno eso pasa evidentemente claro o sea o sea la solidaridad, solidaridad siendo una realidad natural por otro lado es algo que se adquiere mediante una educación, entiendo. Hay un contexto cultural que te hace más solidario o menos solidario, ¿o no? Por supuesto, y si la doctrina que se impone es el liberalismo, el individualismo... O el hedonismo, ¿no? Que el, y, el no sé, y no te digo el hedonismo, eh, eso se encuentra como su entre comillas, justificación o legitimación todo, en todo el tema del aborto está el hedonismo de fondo a ver claro, porque el partido herodiano o sea, los que matan chicos los que están por el aborto tapan la muerte del bebito la tapan en la discusión lo invisibilizan chicos para hablar de la muerte de la madre. Inventan cifras, como inventó Rubite, el ministro, en el debate el año pasado, que hay 400.000 mujeres que mueren por el aborto. Mónica del Río pidió un informe a Salud Pública y dijeron que eran bolazos. La principal causa de muerte de mujeres no es el aborto, es la quinta, no sé qué. Y dentro de eso, al final empezaron a bajar, a bajar, a bajar y... No se sabe cuántas mujeres mueren en aborto. Unas 40, me parece. Eh, bajaron, algo así. bajaron, terminaron 19 y no se sabe. Y sí, no sí, se sí, sabe. Sí, sí, y sí. es más riesgoso, es más riesgoso. Estuvo aquí Mónica del Río hace poco, sí. Está en tu lado, Mónica. Es un, un campeón. Genia, mm. le dije en el último WhatsApp, porque me, me contó estas cosas. Pues estoy haciendo un libro sobre el caso FAL, este caso de acuerdo. Bueno. Esto, entonces, el abortismo. Es el individualismo... Usted lo llama sí. partido herodiano. Herodiano, sí. Mm. Por... Usando la imagen del rey Herodes. Claro. De, de la matanza de los inocentes, ¿no? Exacto. Lo que Exacto. relata Escribí un libro sobre el, el, Evangelio. Sobre el aborto y... O sea, el tema este no es nuevo. Y, y pongo es la etapa de, la tapa de... Está bien. La matanza de los inocentes de Guido Ren y el nuevo que voy a hacer... Creo que va a ser un fotomontaje si Guido Reni no se enoja, que se murió hace un siglo. Eh, eh, va a ser lo mismo. Entonces, entonces cua, pe, el tema de la solidaridad. El, el, aborti, sí, sí. el abortismo, entonces, invisibiliza la principal causa, la realidad de, la principal causa de muerte sí, sí. de chico en el mundo y en la Argentina, que es el aborto. Sí. Invisibiliza eso, invisibiliza una futurismo, una cosa que nunca entiende, se sabe bien cuántas son, que son muy pocas, mujeres que mueren. Sí. Y más mueren por aborto que por parto. Pero bueno, pero a la hora de, 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 de los discursos decisivos, Pino Solana dijo que apoyaba la ley del aborto, lo dijo a la madrugada del argentinazo, el 9 de agosto del año pasado en el Senado. 
Pino Solanas dijo, la mujer tiene derecho a gozar. Y Pichetto, que fue el orador final, creo, de los senadores, habló del aborto como una exigencia de la independizarse de la iglesia. Y el escribidor más, más escribidor que hay en el derecho sobre el aborto, que se llama Gil Domínguez, no habla de la, de la salud de la mujer, habla, habla de los derechos de la mujer. Y a Rodríguez Lastra, de allá del sur, lo han condenado porque salvó las dos vidas, la sentencia es saber la voluntad, no es peligro de vida. El peligro de vida se usa para cubrir un rechazo a todo orden a todo, y el hedonismo. Entonces, ¿qué solidaridad va a haber en una sociedad que mata a los chicos? Recién eh, hoy en Clarín decía, de, hablaba de un femicidio por semana. En, o sea, estamos... En Salta, sí. En forma oficial, mm. el gobierno mata tres chicos por semana en aborto, en el llamado ILE. Bueno, eso es la negación de toda solidaridad. Ahí está, o sea, eh, volviendo a la, a la imagen, a la figura principal que hoy queremos honrar, que es Saqueri, en el este, Carlos Alberto, la y mártir, mártir, muy importante, santo, aunque no canonizado, tenemos que recordar, creo que sí o sí, anualmente. El 22 de diciembre. 22 de diciembre, asesinado cobardemente a la salida de la misa. Recordar el, la, el, la herencia doctrinal de Saqueri, que a su vez el, lo que hace, entiendo, es reflejar la doctrina social de la Iglesia acerca de los principios del orden natural, social, humano. De, de perfeccionamiento de la sociedad y uno de esos principios es el de solidaridad según el cual cada persona es responsable del otro de todos sobre todo el que está más cerca pero entiendo que de todos o sea si yo encuentro por ahí una persona desconocida que no y ese, esa, pero esa solidaridad entiendo yo y esto para mí es importante a su vez más allá de que sea un principio jurídico es una realidad cultural o sea que se mama o no, en, en, en la casa, en la escuela, en el barrio, y se, y se pierde o se acrecienta, ¿verdad? Y hoy estamos en un momento de extremo individualismo, donde, digamos, uno busca el goce propio, el, y bueno, obviamente, si uno busca su propio beneficio y nada más, no hay lugar para la solidaridad. Pues, pues, no hay yo, lugar para o sea, la solidaridad. hablaba de tres principios, A ver. en realidad son cuatro que también puede ser mucho más, ¿no? Pero porque eso, uno va desarrollando los principios, sí, sí, va, sí. Va, va bajando y ya se va, habla de fines y después habla de los medios para llegar a los principios y así se construye toda la ciencia moral, digamos, y jurídica, etc. El principio de bien común, que el bien principio común, de bien común, bien común político, bien, el común pues el bien común del matrimonio, de la familia, de la productora, y demás. Sí. Eh, que el bien común pero para enumerarlos, es el bien principio común. del bien común. Solidaridad. Solidaridad. Que es el hacerse cargo los unos de los otros. Bien. Lo cual implica distintas relaciones. Si yo salgo de acá, me encuentro un tipo desangrándose, algo tengo que hacer, o avisarle a la policía o lo que sea. Hasta, hasta por el código penal lo tengo que hacer. Bueno. Y después subsidiariedad, que nos quedó un poco, un poco oscurecido, pero subsidiariedad y él hablaba mucho de una economía construida en torno a los cuerpos intermedios ah. entonces eh, una tarea importante eso le venía a él de todos los grupos de, de él formaba parte de la ciudad católica siguen existiendo los grupos de ciudad católica de luego acá eh, y que hablaban de una organización que se, se llamaban corporativa de la economía en el sentido de que los distintos sectores de la economía tengan eh, decisión en las decisiones económicas. ¿Mm? 
que la economía no sea una cosa teledirigida por el Estado ni por los grandes grupos económicos extranjeros o no extranjeros entonces eso es algo natural natural en el sentido que está en la naturaleza y cada tanto se habla de por ejemplo de consejos económicos sociales eh, pero y claro y contra eso eh, siempre se esgribe el corporativismo fallista la economía estatista qué sé yo qué bueno pero el orden profesional de la economía es defendido por la iglesia por el Papa Pío XI después no se habló de orden corporativo pero sí de una economía de solidaridad de una economía de las necesidades de que la moneda esté al servicio de las transacciones y las transacciones al servicio de la felicidad y que es la satisfacción de las necesidades por eso hay eh, iniciativas de, de ciertos bancos eh, que es muy interesante ¿no? muy interesante, sí, sí eh, en estos días en el Instituto de Filosofía Práctica se desarrollaba en en el centro de Buenos Aires, un ciclo que yo no pude asistir, donde hablaba Giuliano, lo tenés que traer para hablar sobre deuda externa, el que más sabe de deuda externa en el país.